Oi, meu nome é Eduardo Malon, eu sou professor de Tai Chi Chuan, aluno do mestre Chen Jun, que é filho do grão mestre Chen Shao. Esse é o sétimo de uma série de vídeos, onde eu explico a teoria do Tai Chi, e ele é sobre os princípios do Tai Chi Chuan. Existem somente dois princípios no Tai Chi Chuan. Um deles diz respeito à estrutura do corpo e o outro diz respeito ao movimento do corpo. Para ensinar de modo explícito esses dois princípios, o mestre Chen Shawang formalizou a didática do Chan Zhuang, ou seja, a postura parada, em pé, e do Chan Sikun, o exercício de desenrolar a seta. Nas palavras do Grão Mestre, o primeiro princípio é a naturalidade, não no sentido de cada um praticar do jeito que melhor lhe convém, mas no sentido em que eu expliquei nos dois vídeos anteriores sobre filosofia taoísta e medicina chinesa. A estrutura do corpo está explicada na medicina chinesa porque essa explica a estrutura e a fisiologia do corpo de acordo com a cosmologia do yin do yang. No próximo vídeo sobre as três harmonias externas, eu vou concluir a explicação sobre a estrutura do corpo e vou explicar também como se organiza esse conhecimento. O segundo princípio diz respeito a como mover o corpo na prática do Tai Chi Chuan, que é o objeto da prática diária concreta de todos nós. Somente este único princípio determina como você deve mover o corpo durante o Tai Chi Chuan. O princípio diz o seguinte, o centro do corpo lidera e as mãos seguem. Se você conseguisse fazer isso hoje, com perfeição, você seria um mestre de Tai Chi Chuan. Todo o nosso treinamento almeja exatamente isso, mover o centro e permitir que as mãos o sigam. Mas é necessário muito cuidado para interpretar corretamente esse princípio. Centro, como eu expliquei no vídeo anterior, quer dizer Dantin. E durante o seu processo de formação, o Dantin pode ser aproximado por regiões maiores ou mais sólidas do corpo. Dantin não é uma estrutura anatômica, mas é uma região, quatro dedos abaixo do seu umbigo, dentro do seu corpo. Mãos quer dizer, na verdade, todo o corpo. O enunciado tradicional diz mãos, porque as mãos estão na extremidade mais distante do centro. Logo, se as mãos, que são a extremidade mais remota, seguem o centro, todo o resto do corpo deve seguir o centro. Ou seja, a bacia e o quadril seguem o centro, a junta, as coxas femorais, a musculatura em volta delas, as pernas, toda a cintura pélvica, o abdômen, a musculatura profunda, que se chama de core, o iliopsoas, o seu tórax, as costelas, a musculatura intercostal, os ombros, os braços, as mãos e os pés seguem o centro que lidera o movimento. Os verbos liderar e seguir são cuidadosamente escolhidos. Sobre isso, existe um ditado que diz o seguinte, as mãos são o soldado e o centro é o general. Isso quer dizer que as mãos, na verdade, todo o resto do corpo, como eu acabei de explicar, não tem vontade própria. Igual um soldado, quando vai para uma guerra, sabendo que está sendo sacrificado, ele não tem vontade própria. O general, que é o centro, é que detém o comando do corpo. Chen Shalom explicou, no seu primeiro seminário no Brasil, em 1998, que existe um princípio que se desdobra em três técnicas. Para eu explicar as três técnicas, nós primeiro precisamos estabelecer a convenção de nomenclatura. Então, o plano que divide o seu corpo entre frente e trás se chama plano coronal. Esse plano aqui é o plano coronal. O plano que divide o seu corpo entre direita e esquerda é o plano sagital. Esse plano aqui é o plano sagital. E o plano paralelo ao chão é o plano transversal. Existem vários planos transversais, de acordo com a altura onde você quiser fazer uma sessão. 
As técnicas a que o Chen Shawang se refere são as seguintes. Mover a energia, ou o Dantian, no plano coronal. Mover a energia, ou o Dantian, no plano sagital. Ou mover a energia, ou o Dantian, nos dois planos simultaneamente, que resulta no movimento tridimensional do seu corpo. Essa explicação do grão-mestre é extremamente importante e ela é frequentemente negligenciada. Eu digo negligenciada pelo seguinte, a maioria das pessoas, quando começa a praticar Tai Chi Chuan, tenta mover o corpo em torno da sua espinha. Ou seja, a maioria das pessoas tenta fazer o um movimento no plano transversal. Não é isso que o grão-mestre descreveu, ou seja, não é esse o meio de aprender que o grão-mestre deseja ensinar. O movimento no plano transversal é resultado do movimento simultâneo nos outros dois planos. Se você tentar forçar o movimento do seu corpo em torno do eixo vertical, ou seja, forçar o movimento no plano transversal, o que vai acontecer é que você cairá no erro que eu descrevi no vídeo anterior, que o mestre explicou na década de 90, que é não conseguir aprender a segunda técnica de movimento. Para tornar isso mais claro, eu vou dar uma demonstração com um cubo colorido, onde eu colei cartolinazinhas brancas nas faces laterais. Então, se você fizer um movimento com o cubo somente no plano coronal, você repara que você não vê as faces brancas laterais do cubo. Já se você fizer um movimento somente no plano sagital, você consegue ver a parte de cima e de baixo do cubo, mas você continua não vendo as faces laterais brancas. Já se você fizer um movimento primeiro no plano coronal, depois no plano sagital, Repare que você começa a ver a face lateral branca do cubo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existiu como soma, como resultado dos movimentos no plano coronal e sagital, um movimento no plano transversal. E aí você começou a ver a face branca do cubo. De novo, coronal, sagital resultou num movimento em que você vê o lado do cubo. Esta descrição de como um princípio se desdobra em três técnicas, oferecida pelo grão-mestre Chen Shawan, é a descrição mais clara, mais precisa e mais econômica do princípio de movimento do Tai Agora que as três técnicas de movimento estão claras, é necessário nós chamarmos de volta a atenção para o princípio de movimento. Qualquer coisa que aconteça com as suas mãos acontece primeiro com o seu centro. Mas então, por que às vezes a gente não vê os mestres fazendo isso? A resposta está no meu vídeo anterior, quando eu expliquei sobre os níveis de habilidade no Tai Um mestre está pelo menos além do meio do terceiro nível. Ou seja, ele já dominou os círculos grandes e já está fazendo os círculos médios. Um iniciante em Tai Chi Chuan nem consegue fazer os círculos com seu Dante. Na verdade, o iniciante ainda nem formou o Dante. Então, você não consegue ver aquilo que você não consegue fazer. A natureza da habilidade aumentando no Tai Chi Chuan é que os círculos vão se tornando cada vez menores. Os mestres ocultam ou mostram os círculos conforme eles desejam ensinar para você. Para que você possa ver os círculos que um mestre está fazendo, é preciso que ele queira mostrar esses círculos para você. Na verdade, um mestre de Tai Chuan é capaz de dosar a primeira e a segunda técnica dentro de qualquer movimento, no tamanho que ele quiser, segundo a vontade dele naquela hora. Quando o Chen Shaolong esteve no Brasil, eu tive aulas particulares com ele. Em 1999, numa aula sobre o desenrolar da seda, eu pedi permissão e perguntei para ele por que, que eu não conseguia ver o corpo dele fazendo 
o que ele tinha acabado de descrever no seminário. Essa é a descrição que eu expliquei para vocês. A resposta dele foi a seguinte. Ele me chamou para próximo dele, pegou as minhas mãos, colocou no abdômen dele e fez exatamente o mesmo movimento que eu estava vendo. Por fora, parecia que ele não estava se movendo, mas com as minhas mãos tocando no abdômen dele, eu podia sentir o abdômen dele virando muito durante o movimento. É completamente desproporcional à aparência exterior para o movimento que os mestres fazem internamente. Esse é o modo como os pais da família Chen têm ensinado durante quatro séculos para os seus filhos, diretamente. Então, mais uma vez, para reforçar, existem só dois princípios no Tai A naturalidade, conforme explicado pelo Gromestre, e o centro do corpo lidera e as mãos seguem. Muito obrigado. Esse vídeo é oferecido como uma contribuição. Se você quiser utilizá-lo para aulas, por favor, fique à vontade. Só peço a gentileza de não editar o vídeo. Obrigado.